langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Chinear et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume en servit de mortier. Puis ils dirent « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. » Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Et dit alors, « Il faut un seul peuple parmi tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne nous empêchera de le réaliser. Allons, descendons et brouillons là leur langage, et ne se trouverait plus entre eux. » Et l'Éternel les dissimina, loin de là, sur toute la terre. Il cessèrent donc la construction de la terre. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Mais la vie est autre qu'une division, qu'un cloisonnement. L'humain voyage, découvre, part, quitte, fuit, se sauve et se confronte à l'inconnu, au danger à la nouveauté, à la méfiance, la peur, mais aussi à la rencontre, à l'autre, à l'aide, l'entraide, des sourires, des échanges, des partages, à la confiance, la joie. Il vit, il crée le métissage et s'enrichit s'il sait ouvrir sa porte, son cœur. Nous allons vous raconter un bout d'histoire d'un grand métissage qui prend racine dans des traditions, des rituels, pour ne faire qu'un. Bon voyage La forêt de la maison, la pluie, un peu plus, les bois ramenés, le nord du Brésil, un rituel, celui de la pêche ou la maison. Ils sont tous ensemble, ils servent, ils chantent, ils dansent.
l'histoire d'un peuple nomade, souvent rejeté à l'âme qui pleure. Fermez les yeux, vous y êtes. La Hongrie, la Roumanie, peu importe, ils sont là. Entendez comme le cœur se met à battre et la musique nous met à l'unisson. Nous rassemble, que ce soit un amour, ou une procession, un mariage, au printemps, avec le rituel du sacrifice d'un mouton. Peu importe, ils sont là et la musique résonne.
l'Afrique, histoire d'une rencontre, d'un peuple, des affaires, l'Éthiopie, des souvenirs, des rires, la volonté d'un regard. Et puis aussi l'Afrique, la guerre, le Rwanda, c'était dans les années 90, avril 94. Des massacres, un génocide, des Tutsis, le regard de l'Europe qui n'est pas là, l'exil pour se sauver et la peur, le doute, le mal de vivre, la colère, mais l'apaisement et le retour à la vie par l'écriture, l'art.
goûter l'ailleurs, se chercher soi-même, se perdre parfois, espérer, se sauver, choix ou non choix, exil, déraciné, peur d'oublier, rêver, penser à se laisser pleurer, se souvenir, se remémorer pour tenir, lutter et peut-être revenir, mais ne jamais abandonner. Thank you.
catastrophe dans un port. Une explosion, une ville détruite. Le Liban, Beyrouth et l'entraide, la solidarité.
rituel, racine, ancrage, collectif, fête, danse, partage. Bretagne, place de village, Finistère, Morbillon, Côte d'Armor, fest nose. Que la fête commence. Victoria Bendit, 
infirmière, sage-femme, puis avocate, défendant les victimes de violences policières. Son mari est assassiné en 1981 et elle est abattue par quatre hommes dans l'allée de sa maison pendant l'été 85. Neil Haggett, jeune médecin blanc, mort à l'âge de 29 ans, en détention, après avoir été emprisonné, sans procès, pour avoir travaillé dans des hôpitaux pour noirs un tout matin. Les invisibles, femme de ménage, serveur, pilote d'avion, infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger, marin pêcheur, jeunes parents, insomniaque, à tous les invisibles, à ceux qui souffrent en silence.
manger un grand-père portugais et une grand-mère suisse. Je m'appelle Belém, mon père est français et ma mère est mexicaine. Je m'appelle Cyrielle, ma mère est d'origine italienne et mon père d'origine française. Je suis à Lyon, mais ma soeur, mes parents, mes grands-parents viennent du Pays-Bas. Je m'appelle Lola, ma maman est espagnole et mon papa est italien. Je m'appelle Valentine, je suis née en France et euh, toute ma famille vient du Rwanda. Je m'appelle Pauline, mes parents sont français et mes grands-pères belges. Je m'appelle Cassie, mon papa vient de France et ma mère vient de la France. Je suis Camilla, mon père est français et ma mère est belge. Je m'appelle Régis, ma femme est Ma maman est née au principauté de Liechtenstein et mon papa à Berne en Suisse. Ma grand-mère est née en Allemagne, mon arrière-grand-père en Italie. J'ai deux filles qui sont nées en France, l'une des deux chez nous, dans les jardins à Milet, dans le Mans. Je m'appelle François, je viens de Suisse, mes deux parents sont du même village. Trois de mes grands-parents sont de ce même village, sauf ma grand-mère, qui a fait à peu près 25 km pour venir dans le même village. Je vais beaucoup ces grands je suis Marie et je suis née dans le Morvan. Mon père était fils de mineur, né à Épinac, puis sa famille est partie à Autun. Il avait quatre frères et sœurs. Ma mère, elle, est née en 1937, à Lusy, juste avant la Seconde Guerre mondiale. En fait, elle est née un peu tôt, à six mois, mais les couveuses n'existaient pas. Elle était élevée dans du coton par une grande tante qui l'a sauvée. Et elle est toujours vivante.
Je suis assez émue et euh, aussi on un petit peu fatiguée. Et j'ai du mal à trouver mes mots, mais je voudrais. Alors, vous allez peut-être avec qui écouter une chanson. Et ça sera avec plaisir, je pense, s'ils si sont pas contents, même s'ils si sont un peu fatigués. Euh, je, je voulais euh, quand même vivement, vivement remercier tout d'abord les élèves de la chorale de Cercy Latour. Bravo à eux, je vous en On peut le faire.
un chant qui est extrêmement difficile à chanter en soliste. Olivier Alors, vous avez le choix entre Assimo Nanga, entre Clan 